Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Geht's euch gut? Wir kommen zu Gottes Wort und haben ein spannendes Thema heute. Es geht um die Kunst, einfach zu leben. Ich behaupte einfach mal heute Morgen, dass es sowas gibt wie eine Kunst, das Leben einfacher zu gestalten. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt und schauen uns einmal an. Ich behaupte mal zuallererst, dass dein Leben ziemlich voll ist. Und weil dein Leben so voll ist, macht es das Leben häufig so ziemlich kompliziert. Und ich möchte dich jetzt um etwas bitten. Die nächsten zwei Minuten, setz dich doch mal ganz entspannt in deinen Platz. Relax. Und hör dir folgende Dinge ganz entspannt an über dein eigenes Leben. Okay, abgemacht. Anspannung ist jetzt nicht erlaubt. Ja, du hast recht, du hast dein Geschäft oder deine Arbeit und deine Familie. Und dann gibt es ja auch noch die Schule und die Kinder. Und der Partner will ja auch noch ein bisschen was von deiner Zeit und deiner Kraft. Genau, und putzen musst du auch noch. Und Auto waschen und aufräumen und einkaufen und den Urlaub, der muss auch geplant sein. Und dann musst du ja noch deine Steuererklärung abgeben und zwar rechtzeitig und auch die nächste Business-Sitzung vorbereiten. Und dann musst du noch zur Bank gehen, die Überweisungen machen, die angefallen sind und deine Miete musst du bezahlen. Und dann ist ja auch noch Kehrwoche und die darf man in Stuttgart niemals verpassen. Die Autoreifen müssen gewechselt werden, weil es wird ja Sommer. Und die Blumen müssen gegossen werden, sonst hängen die nächste Woche darum im Blumentopf. Du musst Staubsaugen und Rasieren ist auch mal wieder dran und auch die Zähne putzen. Du musst zum Arzt, deine Schuhe müssen auch mal wieder richtig gewienert werden. Aufs Klo solltest du auch mehrmals am Tag gehen. Du willst grillen, aber dann fällt dir ein, ich muss ja auch noch die Würste und das Fleisch kaufen, damit ich grillen kann. Wir müssen Getränke holen und das Fahrrad reparieren und den Staubsaugerbeutel wechseln und die E-Mails beantworten und die Wäsche waschen und die Hausaufgaben auch noch machen. Ich sollte mich auch schminken, obwohl ich schon so eigentlich schön bin. Ich sollte meine Freunde besuchen und meinen nachmittaglichen Powernap Einhalten. Ich sollte Geburtstagsgeschenke besorgen und beten und auch das Bibellesen sollte ich nicht vernachlässigen. Meine Kleingruppe muss vorbereitet werden, mein Nachbar sollte besucht werden, auch ins Fitnessstudio sollte ich gehen, wie so viele Millionen um mich herum, die mir sagen, wie wichtig das ist. Der Friseur wartet schon mit einem Termin auf mich, um meine Frisur wieder herzurichten und auch die Fingernägel müssen wieder gemacht werden. Die Kinder müssen zum Sport und zum Ballett gebracht werden. Ich muss mich auch noch wegen meinem Partner zum Tanzkurs anmelden und das Pokalendspiel muss auch noch geschaut werden. Der Schreibtisch sollte aufgeräumt werden, mein Handy muss geladen werden, das letzte Buch zu Ende gelesen werden und Oma und Opa müssen auch noch angerufen werden. Die Karten für das nächste Konzert müssen besorgt werden. Auch meinen Volkshochschulkurs darf ich nicht verpassen. Das Babyschwimmen für mein Kleinstes muss unbedingt eingehalten werden, weil das alle Mütter heute so machen. Außerdem muss ich mein Kind vorher wickeln, bevor ich dahin gehe, damit es auch gut aussieht und riecht. Die Nachrichten müssen geschaut werden, weil man muss ja aktuell gut drauf sein und man muss auch wissen, wie es dem VfB gerade geht. Die politische Entwicklung und die Wahlen müssen unbedingt beobachtet werden. Auch die Aktienkurse müssen gecheckt werden. Der Goldpreis ausgelotet und die Ölpreise richtig eingeordnet werden, damit ich weiß, wann ich denn das nächste Heizöl bestellen muss. Das Konfliktmanagement in der Firma muss unbedingt weiter vorangetrieben werden. Ich muss noch Bewerbungen schreiben, die Klassenarbeit vorbereitet werden, die Englisch Vulkabel müssen gelernt werden. Mein Hausarzt hat mir auch schon einen Termin gegeben, was ein Wunder ist. Mit dem Partner sollte ich auch noch Quality Time verbringen. Das Zugticket für die nächste Reise muss besorgt werden. Fenster müssen auch noch geputzt werden, die Werkstatt aufgeräumt. Mein Pullover muss zu Ende gestrickt werden. Duschen sollte ich auch mit mindestens einmal am Tag und natürlich der Wetterbericht angeschaut werden, damit ich weiß, was ich am nächsten Tag anzuziehen habe. Ich brauche auch etwas Zeit zum Nachdenken. 
Und ich sollte mich auch noch geschwind in die Sonne legen, solange sie noch da ist, weil die Wolken stehen schon am Horizont. Der nächste Pickel muss ausgedrückt werden. Der Schwätzle mit der Freundin gehalten werden, die Hochzeit meines besten Freundes vorbereitet und vor allem auch das Unkraut im Garten gerupft werden. Das Internet muss gesurft, die SMS geschrieben werden, auf Facebook muss ich auch noch gehen, die Bilder auf Instagram posten, evangelisieren sollte ich auch noch, ausruhen sollte ich irgendwann auch noch einmal, dann sollte mein Auto noch getankt werden, ich muss noch eine Runde joggen gehen, die neueste Musik hören, damit damit ich mit meinen Freunden mitreden kann. Die Zeitung sollte ich lesen und zum Gottesdienst sollte ich auch noch gehen. Seid ihr noch entspannt? Ich habe eine These. Und die These lautet, dein Leben ist ziemlich voll. Ziemlich voll. Und ich behaupte zweitens, das macht es so kompliziert, nämlich dein Leben, weil es so voll ist. Und jeder von uns hat nur 24 Stunden und da muss das alles rein und jetzt kommen so viele Dinge, die uns noch sagen, die rein müssen und deswegen wird das immer komplizierter, das alles noch irgendwo unterzukriegen. Weil in meinem Konzept steht jetzt, nach Gottesdienst besuchen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das bedeutet, ich habe gar nicht alles genannt. Dein Leben ist ziemlich voll. Und das macht es so kompliziert. Punkt Nummer zwei. An dieser Stelle müssen wir uns logischerweise als intelligent denkende Menschen im Gospelforum überlegen, Frage, wer darf eigentlich jetzt in mein Leben reinreden? Und wer darf den Rhythmus und die Prioritäten meines Lebens überhaupt bestimmen? Wer darf denn in diese kostbare Zeit meines Lebens überhaupt reinreden und sie mitprägen? Das ist doch eine gute Frage und ich danke dir, dass du sie gestellt hast. Wer darf denn bestimmen, was in diesem meinem Leben alles passieren darf und was da reingehört? Und was nicht in mein Leben reingehört und was es so kompliziert macht. Gut, dass du die Frage gestellt hast. Ich habe sie mir auch gestellt und ich habe Folgendes festgestellt. Ganz viele Menschen, Institutionen, Werbefachleute, Menschen, Organisationen, alles Mögliche will einen Teil von meinem Leben bestimmen. Ganz viele, viele, viele Dinge. Sogar Umstände des Lebens, sogar das Wetter will manchmal meine Stimmung in meinem Leben und was ich dann tue, bestimmen. Und ich habe ganz viele Dinge gefunden. Zum Beispiel habe ich festgestellt, wenn du das Fernsehen anmachst, ganz normal eine harmlose Sendung, seit neuestem erscheint rechts unten schon, mittendrin, du bist gar nicht vorbereitet, so ein Ding da, so eine Mini-Werbung, da kann man sogar während der Sendung draufklicken und dann bumm, bist du in einer anderen Welt. Und sie wollen alle deine Zeit, sie wollen alle dein Leben mitbestimmen, sie wollen alle dein Leben verkomplizieren und noch mehr reinpacken. Und dieses Müsli sollst du äh, dir kaufen und diese Autoreifen brauchst du unbedingt und diese neue Küchenmaschine und dieser wunderbare neue Eisschrank, wo deine Lebensmittel noch mal zwei Stunden länger halten als schon in deinem anderen modernen Kühlschrank, den du erst gerade gekauft hast. Und du brauchst ein neues Auto mit Sonderangeboten und toller Ausstattung und du sparst so viel, auch wenn du nachher dann so viel drauflegst, aber das wird dir nicht gesagt. Und dann gibt es so viele Menschen, die wollen so gerne einen Teil von deinem Leben haben und es komplizierter machen und verhindern, dass es so einfach und schön bleibt, wie du dir selber wünschst. Da gibt es manchmal Stimmen in deinem Leben, die sind schon 20 oder 30 Jahre alt und die bestimmen dein Leben heute mit. Da hat dein Papa, deine Mama oder irgendein Lehrer oder ein böser Onkel oder wer auch immer über deinem Leben etwas ausgesprochen und das prägt dich heute noch und bringt dich unter Druck und zwingt dich dazu, Dinge zu tun, die du eigentlich normalerweise heute in dieser Zeit nicht mehr tun würdest. Ja, das macht man einfach so. Diese Stimmen bestimmen dein Leben manchmal. Dann habe ich festgestellt, manchmal ist es auch Angst und Furcht. 
Ängste, die dein Leben versuchen zu krallen und dir Zeit zu nehmen und du machst dir Sorgen und denkst darüber nach, denkst, oh mein Gott und es belegt die Qualität deines Lebens und macht dein Leben so viel komplizierter. Manchmal ist es auch eine Lifestyle-Community, die dir genau sagt, was du zu tun hast, wo du hinzugehen hast und wie stark dein Sixpack sein muss, wie stark dein Bizepsumfang und wie schmal deine Hüften und wie du dich geben und schminken und wie deine Frisur und wie alles sein muss und deine Zeit ist komplett dadurch belegt und bestimmt und sie reden in dein Leben rein und machen das noch viel komplizierter. Und dann kann es auch sein, dass es Leute sind, zum Beispiel, die einfach möchten, dass du nur auf sie hörst und deine Aufmerksamkeit wollen, obwohl sie eigentlich gar nichts zu sagen haben. Wisst ihr, wie viele Leute heute was sagen, die eigentlich nichts zu sagen haben? Übers Internet. Also sie haben schon was zu sagen, aber was sie zu sagen haben, ist eigentlich nicht das Sagenswert. Und von tausenden von Leuten wird es gelesen und sie nehmen deine Zeit und machen es komplizierter. Und wisst ihr, da gibt es noch etwas, was dir ganz viel Zeit raubt und dein Leben bestimmt, das sind deine Gefühle. Deine Gefühle bestimmen ganz stark, was in dein Leben rein soll. Oh, ich fühle mich jetzt ganz schlecht, oh, jetzt esse ich ein Kilo Schokolade ja, und du isst und isst und isst und isst. Oh, das Wetter ist so schlecht, ich weiß auch nicht, glaube ich, ziehe mich heute zurück von allen Menschen und so weiter und so fort. Die Gefühle bestimmen ganz stark deine Lebensqualität und was du tust, womit du dein Leben füllst. Und weil dein Leben so voll wird, durch all diese Stimmen und deine Einflüsse in dein Leben, deswegen, weil dein Leben so voll geworden ist, ist es so kompliziert geworden. Weil du hast nur 24 Stunden am Tag. Ja, so viele dürfen da reinreden und wer bestimmt eigentlich, eigentlich nur du, wer in dein Leben reinreden darf, eigentlich nur ich, wir haben das eigentlich zu sagen. Und jetzt gibt es etwas, was ich entdeckt habe, was vielleicht für alle hier in diesem Raum und am Livestream von großer Bedeutung ist. Wenn du in die Bibel reinschaust, stellst du fest, unsere Seele, die ist eigentlich fürs Paradies geschaffen worden, damals. Für eine Zeit mit Gott. Und wisst ihr, wie ich mir das Paradies vorstelle? Ich stelle es mir paradiesisch vor. Irgendwie, das Paradies muss paradiesisch gewesen sein. Einfach schön und herrlich. Glaubt das irgendjemand hier? Es muss irgendwie einfach toll gewesen sein. Und dann kam Gott da rein und der Adam, Eva ritten da auf so einem Elefant rum und, und dann haben sie jetzt gute Zeit mit Gott gehabt, da hingen die Früchte und alles. Sie hatten keine Sorgen und alles war super und der Seele ging es gut. Und dann hat sich der Mensch von Gott getrennt und seitdem ging es den Bach runter irgendwie und die Seele kam immer mehr unter Druck. Und dann habe ich festgestellt in der Bibel, Mensch, die Seele ist ja nie geschaffen worden für all dieses volle, dieses hyperkompliziert werdende Leben. Die, die kann das ja gar nicht tragen. Das hält ja keine Seele aus. Das geht ja auf keine Kuhhaut oder auf keine Seele. Und ich habe etwas gefunden, das habe ich euch heute mitgebracht. Und ich denke, ich zeige es euch mal hier. Das ist eine ganz neue Untersuchung hier aus dem Großraum Stuttgart. Und äh, ich lese mal vor. Und Zahlen und Fakten zu psychischen Erkrankungen in Deutschland, also seelischen Erkrankungen in Deutschland. Entspann dich mal, weil es ist ziemlich heftig, was ich dir jetzt sage. 31 Prozent der gesamten Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren, also 18 bis 65 Jahre ist eine wichtige Altersgruppe, das sind nämlich die, die Arbeits, auf dem Arbeitsmarkt tätigen, bis zum Rentenalter, so nach dem Teenageralter bis zum Rentenalter. 31 Prozent all dieser Menschen haben eine psychische Störung, die eigentlich behandelt werden müsste. Das sind die neuesten Zahlen. In ganz Deutschland sind fast ein Drittel der gesamten Bevölkerung, arbeitenden Bevölkerung, und das sind 15,6 Millionen Menschen derzeit, die eigentlich eine psychische Störung haben, die behandelt werden müsste. Die gleiche Untersuchung besagt, dass jedes Jahr in Deutschland 100 Milliarden Euro Schaden durch psychische Erkrankungen geschehen. Geschätzt, 
100 Milliarden Euro. Eine zweite Zahl, jetzt gehen wir mal zu den Kindern. Etwa jedes fünfte Kind, nämlich genau gesprochen 22 Prozent aller Kinder in Deutschland, sind von einer behandlungsbedürftigen psychischen Störung betroffen. Mehr als ein Fünftel aller Kinder, bevor die überhaupt in den Arbeitsprozess, in die Ausbildung reinkommen, ist bereits ein Fünftel aller Kinder von einer psychischen Störung betroffen, die eigentlich behandelt werden müsste. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Da passiert doch was mit der Seele, da ist doch eine Überforderung, da ist doch ein zu viel. Da muss doch irgendwo diese Kunst, einfach zu leben, wieder neu entdeckt werden. Da ist das Leben doch einfach zu voll, schon für kleine Kinder. Dinge, mit denen sie nicht klarkommen, die sie nicht verkraften. Vielleicht nur eine letzte Zahl, 12 bis 17 Prozent der Deutschen erkranken innerhalb ihres Lebens mindestens einmal an Depressionen. 12 bis 17 Prozent aller Deutschen, das müssten wir jetzt mal hier ausrechnen, ja, wenn man jeden Zwölften aufsteht, die, die kriegen alle mindestens einmal in ihrem Leben eine Depression. Und ihr Lieben, ich kann euch eins sagen, wenn ich die Bibel richtig verstehe, Gott hat den Menschen nicht geschaffen, depressiv zu werden. Gott hat eine Seele nicht dazu bestimmt, dass sie permanent unter der Last zusammenbricht, bedrückt ist, mit dem Leben nicht klarkommt, sondern da muss es doch eine göttliche Kunst geben, wieder einfacher zu leben, wieder diese Kompliziertheit des Lebens, das, was der Seele so viel Not und, und Leid und Schmerzen bereitet, das irgendwie besser in den Griff zu kriegen. Wer glaubt, der sagt Amen. Ich glaube es von Herzen. Und lass uns mal dem auf die Spur gehen und kommen wir zu Punkt Nummer drei und werfen mal einen Blick in die Bibel. Was sagt die Bibel über die Vereinfachung unseres Lebens? Wie können wir die Kompliziertheit unseres Lebens ein Stück weit loswerden? Und ich werde uns zwei Persönlichkeiten aus der Bibel vorstellen, die eine aus dem Alten Testament, die andere aus dem Neuen. Die aus dem Alten heißt Kohelet. Und aus dem Neuen Testament, habt ihr schon mal gehört, der heißt Jesus Christus. Okay? Ich möchte kurz beide diesbezüglich befragen. Kommen wir zu Punkt Nummer A, zu Kohelet. Hebräisch heißt so viel wie einer, der sammelt oder einer, der versammelt. Man kann beides übersetzen. Kohelet, die meisten eurer Übersetzungen, ist es das Buch des Predigers Salomo. Das wird dann mit Prediger übersetzt. Aber Kohelet ist eigentlich jemand, der ganz viel Wissen und Erkenntnis quasi auf wissenschaftliche Art und Weise sammelt. Und dann macht er eine Versammlung und gibt sein Wissen an andere weiter. Okay, das ist schon Kohelet. Und dieser Kohelet war ein großer König. Sein Name ist Salomo, Sohn von David. Und er hat ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen im Laufe seines Lebens gemacht. Und zwar einige, da, da kräuseln sich dir die Fußnägel. Die Bibel ist viel, viel ehrlicher als viele Christen. Der erzählt dann nämlich, dass er alles ausprobiert hat. Und ich möchte euch raten, nicht alles auszuprobieren, was Salomo ausprobiert hat. Okay, ich sage euch kurz was. Also der hat alles ausprobiert. Stress, der hat riesige Bauten gemacht, Paläste gebaut, da müssen wir gucken. Wahnsinnige Angestellten, scharenweise tausende von Angestellten hat er gehabt. Riesige Prachtgärten, architektonisch entworfen und gebaut. Dann hat er unglaublich viele Experimente mit dem Essen gemacht. Ja, also er hat dann gesoffen, was das Zeug hält, gegessen, gefressen ge und hat dann geguckt und untersucht, was passiert dabei bei mir, was geht bei mir ab. Ja, und das war nicht so cool, was dann abgegangen ist. Dann hat er das Gleiche mit Sex probiert. Der hat unzählige Frauen gehabt, eine nach der anderen. Sagt, guck mich bitte jetzt nicht so fromm und angerötet an, steht alles in der Bibel drin. Das schreibt er in dem Kohelet, du hast es nur lange nicht mehr gelesen. Da steht drin, und ich habe viele, viele Frauen gehabt, eine nach der anderen und so weiter und so fort. Aber Freunde, das ist es auch nicht, sagt er. Das ist es auch nicht. Aha, wenigstens eine... Einige verstehen, dass es jetzt ein ganz wichtiges Thema ist. 
Okay, dann hat er alle möglichen Dinge ausprobiert, ja, Experimente gemacht, muss man alles lesen und Palmgärten angepflanzt, und unglaubliche Dinge, experimentelle Versuche mit dem Leben, mit Stress und wenn du viel arbeitest, wenn du wenig und dann hat er sich hingelegt und nur noch ausgeruht über Wochen und Monate und hat dann gesehen, was macht das mit mir, bitte mach das nicht alles, die Bibel sagt nicht, dass du das erstmal alles ausprobieren musst, sondern du sollst von Kohelet lernen. Deswegen hat der uns das aufgeschrieben, damit wir daraus was lernen. Und ich dachte mir, heute Morgen werden wir Folgendes tun. In den nächsten zwei Minuten schauen wir uns die Hauptextrakte seiner Erkenntnis für ein Leben an, das einfach läuft und deutlich unkomplizierter, als wir es heute erleben. Seid ihr einverstanden? Punkt Nummer eins. Prediger 1, Vers 3. Das ist so quasi sein Anfangsstatement. Lass uns mal anschauen. Da sagt er, oh Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Man kann auch sagen, es ist ziemlich sinnlos alles. Wenn nämlich ohne Gott ist alles nichtig. Denn die Frage, die zählt, ist, Doppelpunkt, welchen Gewinn hat denn der Mensch oder welcher Gewinn bleibt unterm Strich dem Menschen von all seiner Mühe, von allem, was er jeden Tag alles tut, womit er sich ständig abmüht unter der Sonne. Was kommt unterm Strich bei raus an Positiven? Ihr lieben Freunde, das ist das Entscheidende, um das es geht. Wenn du jeden Tag schaffst, von morgen bis abend, ist doch das Entscheidende, was kommt unter dem Strich an Gutem bei raus? Wenn du nur schaffst und nur machst, und am Strich kommt nichts bei raus, dann läuft doch was falsch. Und die erste Grundsatzerkenntnis, praktisch sein Anfangsstatement, als er alle seine Erkenntnisse aufschreibt, er sagt, Freunde, worauf es ankommt, ist zu erkennen, was kommt bei deinem Stress, bei allem, was du jeden Tag tust, was das Leben so kompliziert und so voll macht, was kommt ohne dem Strich eigentlich bei raus an Gutem? Das ist doch das Entscheidende, da müssen wir doch mal nachdenken. Zweitens, Prediger, Zweitens, Prediger, ha. Prediger 12, Vers 13, da gibt er praktisch die Zusammenfassung aller seiner Forschungsergebnisse preis. Also zwischen dem ersten oder zweiten Vers am Anfang zum letzten Vers seines Buches, ein Riesenschritt, er sagt, das Endergebnis aller Untersuchungen, aller wissenschaftlichen Forschungen, die ich angestellt habe, ist, hört es euch an, lebe in Ehrfurcht vor Gott und halte seine Gebote. Wow, der Mann hat ziemlich, ziemlich viel ausprobiert, ziemlich viel falsch gemacht, ziemlich viel studiert und aufgeschrieben und die Quintessenz am Ende, was unterm Strich rauskam, was er rausgefunden hat, was es den Menschen bringt, ist, wenn wir Gott fürchten in positiver Weise, wenn wir ihm Ehrerbietung entgegenbringen und wenn wir tun, was Gott uns sagt, das ist das Beste, was der Seele passieren kann. Das ist das Beste, was dir in deinem Alltag passieren kann. Und Freunde, wir hier in Deutschland, in Europa, genau das müssen wir neu entdecken. Das glaubt, sagt Amen. Okay, es wird noch spannender. Dritter Punkt von Kohelet. Prediger 3, Vers 1. Jetzt sind wir so mitten in dem Buch. Das eine war der Anfang, dann das Ende. Und jetzt schauen wir mal, was er mittendrin für eine zentrale Erkenntnis äh, uns preisgibt. Nämlich über einen einfachen Rhythmus des Lebens. Und um das geht es ja. Alles hat eine festgesetzte Zeit, sagt er. Ich habe das studiert. Habe da gecheckt, wie das läuft und dann habe ich rausgekriegt, Mensch, alles im Leben hat eigentlich so einen optimalen Zeitpunkt. Eine festgesetzte Zeit von Gott. Und für alles gibt es sowas wie eine festgesetzte Stunde. Das heißt, wo optimal man was tut. Und dann gibt es natürlich auch Zeitpunkte, wo man optimalerweise das nicht tut. Also Beispiel, es ist einfach nicht gut, wenn du in deinem Büro mit der Sekretärin Sex hast und dann kommt der Chef rein. Das sind mehrere Dinge nicht so optimal. Warum sagt ihr jetzt nicht Amen, sondern lacht? Witz. Okay? Für alles gibt es so etwas wie eine festgesetzte Stunde. Für jedes Verbrechen unter dem Himmel gibt es eine festgesetzte Zeit. Für jedes einzelne Vorhaben unter dem Himmel 
gibt es eine festgesetzte Zeit. So, was bedeutet das praktisch für dich und für mich im Alltag? Das Problem, was wir haben, so viel kommt in unser Leben rein, dass wir gar nicht mehr unterscheiden können, hey, ist es jetzt dran oder nicht? Und weil es so viel ist, denken wir nicht nach und es überhäuft uns, der Tag ist so voll und das Leben wird kompliziert. Und da möchte Gott dir so gerne helfen. Ich glaube, dass du heute nicht bei Zufall hier bist im Gospelforum oder am Livestream sitzt. Ich spüre, dass Gott etwas in deinem und meinem Leben tun will. So, und eine vierte Erkenntnis von Kohelet. Prediger 3, Vers 10 und 11. Und das sagt er, du könntest als Überschrift sagen, Gottes Einfachheit ist so gut. Gottes einfacher Lebensrhythmus ist so gut für dich und für mich. Er schreibt, ich habe das Alltagsgeschäft gesehen, das Gott dem Menschen gegeben hat. Also auch das Alltagsgeschäft, was du so zu tun hast, was Gott dir vor die Füße legt. Nur was Gott dir für die Füße legt. Nicht die Werbung und nicht die Menschen und nicht deine Seele, sondern Gott. Großer Unterschied. So, in das sich dann jeder rein investieren soll, also was er anpacken soll. Doppelpunkt. Alles hat Gott schön, man kann auch übersetzen im Hebräischen gut, er hat es gut gemacht, wenn es zum richtigen Zeitpunkt angepackt wird. Das merkst du bei einem Baby zum Beispiel, wenn du ein Baby zu spät wickelst, nur als ein Beispiel, dann hast du stundenlang unnötiges Geschrei in deiner Wohnung. Und das ist nervig für deine Seele. Amen. Es ist einfach schlecht, stundenlang mit einem Plattfuß mit dem Auto rumzufahren. Weil das wird richtig teuer nachher, wenn das Profil abgeschliffen und die Felge kaputt ist und so weiter und so fort. Wenn es zum richtigen Zeitpunkt angepackt wird und Gott hat dabei dem Menschen sogar etwas gegeben, das ist so wichtig, nämlich den Faktor Ewigkeit hat er in unser Herz reingelegt. Und das Problem ist nur, dass der Mensch das oft nicht kapiert. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, ihr Lieben, bitte hört gut zu, auch am Livestream. In unserem Alltagsleben gibt uns Gott bestimmte Dinge zu tun und die haben auch einen richtigen Zeitpunkt, wann wir sie tun sollen. Jetzt gibt es aber noch was, das überragt alles, was wir sonst in dieser Welt kennen. Gott hat uns Menschen etwas ins Herz gegeben, so ein Gespür, dass es da eine Ewigkeit gibt, ein Leben nach dem Tod. Und Gott will, dass wir mit einem Bewusstsein leben, dass wir das wieder zurückentdecken, das hilft unserer Seele, unserem Lebensrhythmus, das Leben zu entkomplizieren, es wieder einfacher zu machen. Nämlich, dass jeder Tag, den wir hier auf der Erde leben, wir leben nicht nur für diese Zeit, für diesen Tag, wir leben für die Ewigkeit. Das, was du heute tust, hat irgendeine Bedeutung für die Ewigkeit. Was du heute denkst, wie du heute redest, wie du heute mit Menschen umgehst, hat unter Umständen Auswirkungen auf die ganze Ewigkeit. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Gottes Wort richtig und gut im Sinn des Vaters im Himmel verkündige, das hat Auswirkungen für tausende Menschen für die Ewigkeit. Wenn du jemanden liebst, jemand die Liebe Gottes zeigt, auch wenn der sich gar nicht bekehrt und gar nicht über Gott geredet wird, das kann unter Umständen eine Auswirkung für die Ewigkeit sein, weil der in zwei oder drei Wochen oder in zwei Jahren zum Glauben an Gott findet, weil er sich an dich erinnert, was du ihm Gutes getan hast. Unser Leben hat mehr als nur das irdische Jetzige, sondern es hat eine Perspektive für die Ewigkeit und das hat Gott in jedes Herz gelegt. Es ist ganz wichtig, dass du das weißt. Und das hat Kohelet so schön beschrieben, das Problem ist eigentlich nur, dass die meisten Menschen es nicht kapieren, dass wir nicht nur für dieses Leben geschaffen sind und deswegen versuchen sie alles reinzupacken in dieses Leben. In dieses Leben. Ihr Leben, das Beste kommt doch erst noch. Dieses Leben ist doch nicht da, dass du jede Lusterfüllung dir zukommen lässt, die es gibt. Hey, die größten, herrlichsten Dinge, die kommen doch erst noch. Die Herrlichkeiten der Herrlichkeiten, die größten Glücksgefühle, sie liegen noch vor dir in der ewigen Gegenwart bei Gott, dem Vater, im Thronsaal des Allerhöchsten. Du bist für die Ewigkeit geschaffen. Und dieses Leben ist nur so eine Durchgangsstation. Und jeder Tag ist ein Teil dieser Durchgangsstation. Und diese Ewigkeit soll dein Herz erfüllen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt kommen wir zu Jesus. 
und schauen, was Jesus sagt. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe versucht, Jesus, wie können wir das ganz einfach und kernig und knackig und kurz machen? Erstens, Jesus sagt zu seinen Freunden, folgt mir nach. Matthäus 6, 33, sagt er, nach meinem Königreich, nach meiner Herrschaft, dass ich das Sagen habe in eurem Leben, dass ich euch die Impulse gebe für euren Alltag und dann werdet ihr erleben, dass euch alle anderen Dinge, die ihr zum Leben braucht, zufallen werden. Das heißt, ich werde dafür sorgen, wenn du mir nachfolgst, wenn du mir jeden Tag neu dein Leben weißt, wenn du sagst, komm, ich möchte dir nachfolgen, lieber Jesus, ich möchte in deinen Fußschapfen treten, wird Gott dafür sorgen, dass du in allen Dingen das, was du brauchst, zur Verfügung gestellt bekommst. Von ihm. Er wird dafür sorgen. So, das ist ein ganz tolles Lebensmotto. Ich finde, es ist sehr einfach und sehr entspannend. Und leider haben das viele Leute noch nicht entdeckt und es würde ihrer Seele so gut tun. Zweitens, oder schauen wir erst noch an, was das bedeutet für uns heute. Das bedeutet, wie, wie folgen wir denn heute Jesus nach? Wie geht denn so praktische Nachfolge? Es bedeutet, folge meinem Wort und meinem Geist. Wir müssen neu entdecken, was Nachfolge bedeutet. Es bedeutet, folge der Bibel, lese deine Bibel, höre die Bibel auch sonntags im Gottesdienst, höre an, was Gott zu sagen hat. Und tu es und folge dem Heiligen Geist, der das Wort Gottes lebendig macht in deinem Herzen. Beispiel, du sitzt jetzt in der Predigt, du hörst irgendeinen Nebensatz von der Predigt, aber in diesem Nebensatz wird dein Herz bewegt, irgendwas bewegt, die sagt, oh, das ist für mich. In dem Moment redet der Heilige Geist zu deinem Herzen und bringt es in Bewegung. Und dann ist so entscheidend, dass du darauf eingehst, in dem Moment folgst du Jesus, wo du dem Wort und dem vom Heiligen Geist gegebenen inspiratorischen Element folgst, darauf eingehst. In dem Moment folgst du Jesus. Das ist, wie es heute funktioniert. Du folgst seinem Wort und seinem vom Heiligen Geist inspirierten Impuls. Und beides zusammen ist das, was dich zu einem Nachfolger von Jesus macht. Wort und Heiliger Geist zusammen. Und wenn du beidem folgst, folgst du Jesus nach. Und das Zweite, was Jesus sagt, wir müssen uns auf zwei wesentliche Dinge konzentrieren. Erstens, jeder Tag hat genügend Herausforderungen und du sollst dich nicht sorgen um mehr. Das heißt, du sollst entspannt sehen, Mensch, die Herausforderungen, die jeden Tag kommen, die werde ich nicht umgehen können. Jeder Tag hat seiner Last oder seine Herausforderungen genüge. Mach dir keine Sorgen. Bitte sammle nicht noch mehr Zeugs in deinen Alltag rein, dass es noch komplizierter, noch voller wird. Lass dir nicht von Medien, lass dir nicht von Political Correctness, lass dir nicht durch die Zeitung, lass dir nicht durch Freunde, durch Negativredner, durchs Internet noch mehr an Negativen oder Lasten oder Sorgen in dein Leben reinbringen. Entlaste dich davon. Jesus sagt, es gibt genügend Herausforderungen jeden Tag, aber sorg dafür, dass nicht noch mehr dazukommen. Und mach dir nicht noch Sorgen um die Zukunft. Ja, und der Atomkrieg und Nordkorea und so weiter und so weiter. Wir schleudern unsere Sorgen auf ihn und er kümmert sich darum. Ja, aber wenn was ganz Schlimmes nach Deutschland kommt, ein Terrorangriff. Wir beten, dass es nicht passiert und wenn es doch passieren würde, glauben wir, dass Gott uns in allem helfen wird. Denn er ist bei uns auch am Tage der Not. Und ihr Lieben, das müssen wir konsequent leben, konsequent in den Familien, du persönlich, auch wenn du schon älter bist, ganz alleine daheim bist, das müssen wir, ja, aber wenn ich jetzt krank bin, wer wird mich beerdigen, wer wird, oh, ihr habt nicht genügend Geld und so weiter, ihr Lieben, wir müssen lernen, uns von den Sorgen dieser Welt zu befreien, weil sie machen deine Seele kaputt, sie machen dein Leben kompliziert, sie machen sie so voll, dass es deine Seele nicht erträgt. Und Gott will, dass es deiner Seele wohl geht, so steht es in meiner Bibel, und auch deinem Körper wohl geht. Okay, jetzt, dieses Bewusstsein, alles hat eine ewige Bedeutung, haben wir schon mal gehört. Zweiter Punkt, das hat auch Kohelet beschrieben. Jesus hat so viel gesprochen, dass dieses Leben hier auf der Erde, dieser Tag heute mit all seinen Herausforderungen, das ist doch nicht alles. Jesus hat mehr über die Ewigkeit gesprochen als sonst irgendjemand, über den Himmel, über die Hölle, dass er uns eine Wohnung bereitet, über das ewige Leben, dass es kein Schmerz, kein Leid mehr gibt, über die unsichtbare ewige Welt, dass wir mit ihm herrschen werden im Leben in Christus Jesus. Er hat so viel erzählt, ihr Lieben, das Beste kommt erst noch. 
Und wir leben manchmal, ja, die Menschheit lebt, als wenn sie jetzt jeden Tag aussaugen müsste, wie ein Buchsbaumzünsler den Buchsbaum aussaugt. Jetzt wissen einige nicht, was das ist. Ja, ein Buchsbaum ist eine wunderschöne grüne Pflanze. Und in Deutschland werden wir gerade heimgesucht von dem Buchsbaumzünsler. Und der saugt, das ist eine Raupe, und die saugt den Saft aus diesem schönen grünen Ding raus. Und es wird plötzlich ganz trocken, dann gelb und dann stirbt es ab. Das soll deiner Seele nicht passieren. Wir müssen die seelischen Buchsbaumzünsler, die Raupen, die den Saft des Lebens aus deiner Seele raussaugen wollen, wir müssen ihnen den gar ausmachen. Wer es glaubt, sag Amen. Und wenn du das glaubst, können wir zum letzten und vierten Punkt geben. Ich habe noch drei abschließende Tipps. Und die sind so powerful, weil sie mir so helfen. Ich lebe oder ich versuche danach zu leben. Drei powervolle Ratschläge zum Schluss, damit dein Leben entkompliziert und vereinfacht werden kann. Erstens, du musst Manipulation durchschauen. Wir müssen das alle lernen, ihr Lieben. Und irgendwie, weil ich heute Morgen spürte ich das schon, wir werden das zum Thema machen, irgendwann demnächst hier im Gottesdienst, Livestream. Wir werden über Manipulation reden und was du dagegen tun kannst. Zuallererst müssen wir sie durchschauen. Durch Schauen, wo werden wir durch Druck von außen, Werbung, Neid, Eifersucht, durchs Internet, durch Zorn. Ja, dein Zorn kann dich manipulieren. Im Zorn tut der Mensch nicht, was in Gottes Augen richtig ist. Vorsicht bei deinem Zorn, du musst ihn irgendwie loswerden, du musst ihn Gott abgeben und zur Ruhe kommen. Durch Zwänge, durch atmosphärischen Druck. Manchmal komme ich an Orte, da ist so ein Druck. Und Gott hat mich gelehrt, was ich tun muss. Ich sage, ich lasse mich von diesem Druck an diesem Ort nicht manipulieren. Ich bin frei durch das heilige Blut von Jesus. Und der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und diesem Druck gebiete ich jetzt, dass er geht in Jesu Namen. Und dann kommt Freiheit von Gott rein. Was das Zeug hält, bitte sag Amen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns von diesen äußeren Umständen an der Arbeitsstelle, in der Schule ist Druck oder Stress oder irgendwas. Du lässt dich nicht manipulieren, weil du sie zunächst durchschaust, was da läuft. Sag, das will nur einen Teil meiner Lebensqualität rauben. Oder Menschen oder Medien oder der Zeitgeist oder Political Correctness, die dir vorschreiben will, wie du zu denken und zu handeln hast. Ihr lieben Freunde, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist richtig frei. So wichtig. Manipulation muss durchschaut werden und dann kannst du Einfachheit in dein Leben hineinbekommen, weil nicht mehr jeder reinschwätzen und reinreden und reinwirken kann. Zweitens, zweiter wichtiger Tipp, lebe aufgeräumt. Räume dein Leben auf und zwar innerlich und äußerlich, beides ist wichtig. Schau mal mal ins innerliche Aufräumen, ich, ich rate dir deine Beziehungen zu klären. Lass nicht zu, dass zwischen dir, sobald es an dir liegt und jemand anders Unfrieden herrscht. Wisst ihr, es gibt ein paar Leute, die mögen mich nicht. Es gibt sogar ein paar Leute, die hassen mich abgrundtief. Und wisst ihr, was ich mit ihnen mache? Ich segne sie, was das Zeug hält. Warum? Weil es Gott sagt. Nicht, weil ich so fühle, weil ich das ganz cool finde, sondern weil es Gott so sagt, weil das meiner Seele gut tut. Ich hasse nicht zurück. Ich vergelte nicht Böses mit Bösem, sondern ich schaue, dass die Beziehungen so gehandelt werden, wie es Gott sagt. Und das bringt Friede in meine Seele und Einfachheit und damit Unkompliziertheit und damit Gesundheit in mein Leben. Wer es glaubt, sagt Amen. Beziehungen, ganz wichtig. Schau, dass die geklärt sind, deine Familie Priorität hat. Vergib allen, die an dir schuldig sind. Das macht deine Seele leicht. Wenn du jemand heute hier hast, dem du noch nicht vergeben hast, was er dir angetan hat, tu es. Sonst bleibt deine Seele unter Druck. Und es bleibt zu voll in deinem Leben. Und du kannst nicht einfach leben. Und das tut deiner Seele nicht gut. So, und dann gib natürlich dir genügend Schlaf und Ruhe. Das ist mal was ich kaum glaube. Ja? Aber meine Frau, meine Frau sagt, Peter, du musst mehr schlafen, du brauchst mehr Ruhe. Dann sage ich immer innerlich, ja, mein alter Mensch sagt, sie hat nicht recht, die weiß nicht, was ich alles leisten kann, meine Seele und so. Und dann höre ich auf sie und schlafe genügend und danach geht es mir noch so viel besser. Warum? Weil in meiner Bibel steht drin, dass wir genügend Schlaf brauchen. Steht in meiner Bibel drin und meine Frau hat recht. Und deine auch, wenn sie es dir sagt und umgekehrt auch. Zeit zum Nachdenken brauchst du auch. Okay, Räume auf in deinem Leben und natürlich auch äußerlich. Dein Schreibtisch, deine Wohnung, dein Schrank und dein Auto. Räume auf. Das macht das Leben so einfach. Wir hatten mal ein Ehepaar, um das wir uns gekümmert haben, Sabine und ich. Ihr Lieben, das Chaos pur. Man könnte auch sagen, ein semi messi haushalt Wir haben alles versucht. 
ja, da aufzuräumen und so weiter, das Haus unhygienisch, da waren Zustände, es war ganz schrecklich. Und mit den Kindern lief es schief und es gab schon Auswirkungen auf ihre Freundeskreis und so weiter, weil sie nie pünktlich waren und alles Mögliche falsch gemacht haben und so weiter. Wir haben alles getan, um uns zu investieren. Es hat nicht genützt. Ja? Wir haben sie aus den Augen verloren, wissen nicht, wie es denen heute geht. Aber ihr Lieben, das ist so kompliziertes Leben, wenn es unaufgeräumt ist. Weil Gott ist ein Gott der Ordnung und des Friedens und nicht der Unordnung. Es bringt Frieden in deine Seele. Gut. Und das Letzte, die letzte große, wunderbare Sache ist, aus der Quelle zu schöpfen. Jeden Tag. Ich möchte dich so ermutigen, jeden Tag deine Bibel zu lesen. Ja, aber ich habe keine Zeit. Doch, du hast so viel Zeit, wie du dir nimmst. Ich sage dir in Jesu Namen, du hast Zeit, deine Bibel zu lesen. Und wenn es zwei oder drei oder fünf Verse sind, oder ein kleiner Abschnitt oder ein Kapitel, du hast die Zeit, wenn du sie dir nimmst. Du hast die Zeit, deine Bibel zu lesen und du unterstreichst, das hilft mir zum Beispiel, was dir wichtig geworden ist, wo Gott dein Herz berührt hat. Werde immer wieder voll mit Heiligen Geist. Bitte fang an, in neuen Sprachen zu beten. Wenn es hier Menschen gibt, die noch nicht in neuen Sprachen beten, bitte kommen Sie nachher zu unserem Ministry Team hier nach vorne. Und wir werden für Sie beten, dass Sie auch diese Gebetsgabe, dieses übernatürliche Sprechen im Heiligen Geist bekommen können. Und dann möchte ich dich ermutigen, das zu tun, wo immer du kannst. Unter der Dusche, bei der Arbeit, leise natürlich, im Auto, auf der Toilette, auf dem Weg durch den Wald, auf einem Spaziergang. Du kannst im Heiligen Geist beten und während du das tust, wirst du neu voll mit Heiligen Geist. Sei ein Beter Gottes, bete Gott an, über allem und in allem und an allen Orten. Bete ihn an. Sag ihm, danke, Herr, für diesen schönen Tag. Danke für mein Büro, dass ich eine Arbeitsstelle habe. Danke für diese Schule. Ich habe zwar keine guten Noten gerade, aber ich danke dir, dass ich wenigstens eine Schule habe. Wo mir gesagt wird, dass ich eben nicht der beste Schüler bin, aber ich bin ein Schüler. <lacht> danke für meine Universität, meine Professoren, auch wenn ich nicht alles so arg mag, aber du magst sie, also mag ich sie auch. Ich segne sie in Jesu Namen. Und umgekehrt, meine Studenten und so weiter. Danke Gott für dein Auto, dein Fahrrad. Danke für dein Mobile. Ja, aber es ist gerade kaputt. Danke ihm, dass er einen Weg hat. Bete ihn an, dass Gott einen Weg hat, das wieder in Ordnung zu bringen. Und dann letztens, tue, was er dir sagt. Tu es. Tu es einfach. Was immer du an Impulsen bekommst. Gestern Morgen habe ich meine Frau zum Bahnhof gebracht. Und... Äh, die musste in die Schweiz, da gibt es ein, ein, ein Jam-Jubiläum, wo sie sein musste. Und auf dem Weg zurück komme ich an dem Bettler vorbei. Und dem habe ich schon öfters was gegeben, das ist ein ganz netter Mann, der gehört auch offensichtlich nicht zu einer Mafia, das gibt es leider auch. Und äh, habe ich ihn gegrüßt und bin schon weitergegangen und gesagt, heute könntest du ihm eigentlich was geben. Und ich dachte, ja, du könntest ihm was geben. Und dann ging ich weiter und habe dann mit mir diskutiert, warum ich ihm heute eben nichts gebe. Ich bin schon 10 Meter jetzt weg von ihm, 20 Meter, inzwischen war ich 50 Meter, 70 Meter weg. Und habe gesagt, nee, das ist, ist irgendwie und ich gehe jetzt nach Hause. Und dann hat das aber so stark mein Herz bewegt, dass ich zurückgegangen bin. Dann öffne ich meine Geldbörse, kurz ein paar Meter vor ihm. Und wie es dann so ist, Gott demütigt ein Jahr, ich öffne meine Geldbörse und alle Münzen in der Geldbörse fliegen raus auf den Boden der Unterführung von der S-Bahn. So, also habe ich mich da gedemütigt. Ja, wenn Gott einen schon demütigen will, muss man sie auch demütigen. Knie ich mich hin und sammle die Münzen auf. Und wäre ich zu eins, dann sage ich so. Und all die Münzen schmeißt du jetzt im Bettler da rein. Alle. Volle, volle Kanne. Und dann habe ich das da reingeworfen. Er hat sich gefreut. Halleluja, Amen. Habe ihm signalisiert, von wem das ist. Dann gehe ich nach Hause und ich spüre in meinem Herzen, in meiner Seele so eine... Zufriedenheit, so eine Glückseligkeit, so eine Leichtigkeit. Ich, ich spürte, das Leben ist so einfach. Es ist so gut. Es ist einfach der Megatipp zu tun, was Gott sagt, macht das Leben so leicht und so einfach. Und irgendwie war mir, als wenn wir heute Morgen zusammen beten, dass dein Leben einfach wird. Dass du das tust, was Gott dir sagt. Und alles andere an Manipulation, an Einflüssen, die da nicht reinkommen, dass du sie verbannst aus deinem Leben. Und pass mal auf, was der Herr gleich selber mit dir tun wird. Wir haben es ja heute Morgen schon erlebt. Es ist gewaltig. Gott will dein Leben vereinfachen, verunkomplizieren. Er will es leichter machen, freier machen, schöner machen. Und er hat die Ewigkeit in dein Herz gelegt. Das Beste kommt ja noch. Jeder Tag hat seine Mühe genug, aber da passiert ja was jeden Tag auch in Bezug auf Ewigkeit mit dir. Und ich würde so gern für dich beten. Aber nur für die, die jetzt aufstehen. Darf ich dich einladen, 
Und dann wollen wir, wenn du möchtest, kannst du deine Hände ausstrecken. Und dann wollen wir sagen, Herr, komm. Komm, katapultier du doch alles raus aus meinem Leben, was da nicht reingehört, was das Leben so schwer macht, womit die Seele nicht klarkommt, was so voll ist. Machst du leicht und frei. Und komm mit deiner Liebe, komm mit deiner Herrlichkeit und komm mit deiner großen Kraft. Und wenn du möchtest, lass uns die Hände ausstrecken zu unserem Vater im Himmel. Und Herr, wir spüren deine wunderbare Gegenwart. Wir spüren so sehr, wie wichtig dir dieses Thema ist. Dass unser Leben einfacher wird, unkomplizierter wird, dass es nicht mehr so voll ist. Und wir danken dir, dass du einen Zeitplan hast, eine Taktung, dass Gott für alles einen Zeitpunkt hat und dass du die Ewigkeit in unser Herz gelegt hast. Und dass wir jeden Tag für dich leben und für die Ewigkeit. Und Herr, das verändert die ganze Perspektive. Und ich bete jetzt in der Vollmacht des Heiligen Geistes, im Namen Jesus, dass die Stimmen in deinem Herzen, in meinem Herzen, die einen anderen Zeitplan, eine andere Lebensfülle, andere Inhalte dir reingeben wollen, als es Gott will, dass diese Stimmen zum Erliegen kommen, in Jesu Namen. Ich segne dich, dass Gottes Friede, Gottes Gnade, Gottes Güte dich erfüllt. Und sein Bewusstsein, dass er mit dir ist. Und dass sein Zeitplan für dich bereit liegt, in den Himmeln, hier auf der Erde für dich freigesetzt zu sein. Während du vor Gott stehst, sag ihm doch, wo du besonders seine Hilfe jetzt brauchst. Du musst wissen, er hört dich. Wir spüren, hier passiert etwas gerade im Raum des Geistes, auch am Livestream, ganz stark. Etwas, was nur der Geist Gottes tun kann, tief in deinem Herzen. Jetzt komm, Heiliger Geist, mit großer Kraft. Komm mit großer Kraft über jeden Einzelnen. Und befreie jeden von unnötigen Dingen im Leben. Dingen, die die Zeit geklaut haben. Dingen, die die Kraft der Seele belegt und beansprucht haben, die da nicht reingehören. Manipulation soll zerbrochen sein. Die Stimmen sollen zum Erliegen kommen. Die Stimmen, die nicht von dir kommen, Herr. Und deine Stimme, die Stimme des guten Hirten, Sie soll so stark hörbar sein. Sei freigesetzt in jedem Herzen hier und am Livestream. Deine Stimme, Heiliger Geist. 